Papo com o Anjo. Olá, bem-vindos a mais um podcast para que esse programa Papo com o Anjo na Jovem Pan. É, eu sempre trago uma pessoa que pode ajudar você, trazer conhecimento, trazer informação. E hoje eu trago um dos caras que mais entende de startups no Brasil. Teve muitos negócios, ele empreendeu muitos negócios, é um empreendedor raiz e que ultimamente vem ensinando pessoas a fazer investimento. Virou então um investidor de startup e além disso, educa e ensina outros investidores a fazer o que ele também aprendeu a fazer. Senhoras e senhores, Amuri Pinho. Muito obrigado. <risos> Uma de... honra estar aqui. Que bacana, Amuri. Já ensaiou várias vezes você vir aqui. É, esse aqui, ó, efetivamente, é o papo com o anjo, né? É, é o termo que a gente é, se intitula, né? Sim. Investidor anjo. E, assim, eu sempre, eu sempre convido é, investidores no geral, nem sempre o um investidor anjo. Sim. Nem é. sempre é um investidor de startups. Eu convido investidor de mercado de capitais claro. e vários tipos de investimentos alternativos. Então, eu queria, com você, Amor, e aproveitar, lógico, e também contar toda a tua trajetória, como é que você chegou até o investimento em startups, ou passou sem assim, o chapéu de investidor e deixou de ser empreendedor, que a gente nunca deixa de ser empreendedor, mas eu queria que você começasse aqui a dizer assim, o, o que é para você ser um investidor anjo? O que quem está nos assistindo, ouvindo, assim, pode dizer assim, cara, eu também posso ser um investidor anjo. Como é que é para você esse modelo hoje? A gente já tem mais informação sobre isso, tem até treinamento sobre isso, você inclusive tem um, né? como é que é para você isso? Eu acho que como, como empreendedor eu sempre tive uma falha que a gente como investidor não aceita nas startups que a gente investe. Eu gosto de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então eu sentia que quando eu começava a empreender eu vivia aquela adrenalina do começo. Eu vivia a adrenalina de montar a operação e sair do zero a um. Mas depois eu queria fazer outra coisa. E isso... Acabou sendo um pouco da minha formação empreendedora. Puta, tive restaurante em Macaé, tive restaurante no Rio de Janeiro, agência de publicidade. Aquele tipo de empreendedor que tentou um monte de coisa. E eu tinha esse bichinho na minha cabeça de ouvir uma coisa que eu gostava e falar caraca, eu acho que eu faria isso muito bem. E, e não somente fazer, mas podia ajudar os outros, Sim, né? mas na Porque época... você sempre só empreendia. Então, mas na época ainda era eu quero fazer. Ah, tá. E aí, eu percebi, cara, que... É muito mais difícil do que a gente pensa. Empreender é complicado. E eu vivi as minhas experiências empreendendo, vivi as dores desse empreendedor. E aí eu tive um gatilho que era, cara, se eu gosto de participar de outras coisas, se eu gosto de estar no meio de outras coisas, por que, que eu não posso participar como investidor? No final do dia é tudo equity, né? Eu estou construindo equity junto com aquele empreendedor. E eu comecei a fazer algumas tentativas disso, cara, e me apaixonei quando eu percebi que isso me formava, isso me deixava conectado com as coisas, com o mercado, isso me tornava mais relevante no ecossistema de startups, porque eu conhecia vários negócios. Então, investir em startup, para mim, é poder empreender, junto com os empreendedores, em várias coisas que eu sou apaixonado. E isso, para mim, me deixa muito feliz de poder, além de tudo, estar tá fomentando, estar tá investindo em inovação e estar tá fazendo alguma coisa que eu acredito, botando meu capital próprio e participando da vida desse cara. Mas você não encontra por aí muito empreendedor meio cigano, assim, como você era? E tipo, como é que você faz quando você encontra um cara assim, que você tem que botar o seu recurso? E como é que você controla isso, né? É, eu, eu sou bem restrito em relação a isso, cara. Eu acho que você tem que realmente estar tá com uma cabeça... É, é... Em um negócio. Em um negócio. Onde aquilo ali... Onde você não aceita um mundo em que aquele problema não seja resolvido. Certo. Tem que ser forte desse tipo, João. Tem que ser forte como é pra gente falar sobre startup. Como é pra gente falar sobre investimento em startup. É, é tão natural que a gente fala em qualquer lugar, para tio, para primo, para cliente. Mesmo que ele não acredite. Exato, mesmo que ele não acredite, porque a gente acredita. É. E a gente não acredita no mundo sem isso. Então, para mim, o investimento hoje é isso. Para o empreendedor tem que ser o negócio dele, tem que ser a dor que ele resolve, o problema que ele resolve. Então, eu só invisto em empreendedores que descobriram isso. Não tem problema se o empreendedor ainda não descobriu. Eu só invisto nos que descobriram. 
Bom, Amuri, mas como é que você chegou a ser investidor, Anjo? Me conta um pouco da tua trajetória. É lógico que eu sei, mas nem todo mundo que está assistindo e ouvindo os conhece, Sim. né? Então, como é que você caiu nisso? Assim? De repente, você virou investidor, virou com o bolso cheio e foi investir. Como é que é isso? Ganhou na loteria, <risos> tem herança. Pois é. Porque as pessoas acham que o investidor é um cara milionário, bilionário. Sim. Ganhou dinheiro com alguma coisa e agora está fazendo investimento. Nem sempre é assim. E eu acho que não foi assim com você. Conta aí. Nem sempre é assim, não foi assim comigo. E, bem da verdade, eu acho que a gente tem aquele... Um problema saudável de... Mesmo que a gente consiga ter saídas e vender negócios, a gente acaba reinvestindo em startups. Então, a grande real é que eu tô longe de ser um cara rico, milionário ou com herança. Mas eu sou um cara com muitos ativos no portfólio. Fato. Toda a minha riqueza está ali nos empreendedores. Mas, quando eu comecei... É, foi uma mistura de realmente cair de paraquedas ali. Eu tinha criado uma empresa chamada Sync. Isso foi em 2009, cara. E a Sync, ela nasceu para ser uma empresa de desenvolvimento de aplicativos para iPhone. Para iPhone, desculpa, mobile. É mobile. Não existia iPhone na época que a gente criou a Sync. Então a gente fazia aplicativo para Windows CE, para Palm Top, hum. a gente fazia para Nokia Engage, a gente fazia Symbian. Umas linguagens que quem é das antigas de programação vai lembrar, mas que veio antes do iPhone. E a gente ficou batalhando, cara, não estava dando certo. O mercado ainda era muito pequeno. Seis meses de empresa aberta, Jobs sobe no palco, mostra o iPhone e aí eu falo, é isso. Ninguém está posicionado para esse negócio e se não for isso, a gente vai morrer. Ele já tinha mostrado a Apple Store? Não. Não, ele mostrou só o iPhone. Ele mostrou só o iPhone. E você já entendeu que aquilo poderia ser o game? Eu, eu apostei que aquilo poderia ser o game, ah. porque era tão louco, era uma tela gigante, os outros celulares eram tudo pequenininho, ele já tinha 3G dentro dele. E a gente comprou um por todos os Estados Unidos, começou a fuçar naquele bicho lá. E um ano depois, quando ele abriu o App Store e a gente começou a desenvolver apps pra gente e pros outros, assim que começou a pegar grandes clientes, porque a gente era o único posicionado. A gente não tinha tanto track record, mas a gente pegou conta do Globo, Jornal Globo. Depois a gente pegou conta da Petrobras, depois da HP. E a gente meio que se posicionou como uma empresa de desenvolvimento de aplicativos para grandes empresas. Essa empresa deu muito lucro. Os primeiros três anos dela. Um ano de desgosto. Mas você não sabia o que era startup ainda, não né? Não tinha a mínima ideia. Ah. Então, eu passei um ano de desgosto. Dois anos dando muito certo com a Sync, até que apareceu a oportunidade de um evento chamado Startup Weekend. E eu achei que eu poderia encontrar desenvolvedores lá. Eu não tinha a mínima ideia do que era startup, mas eu mandei a minha inscrição e a Bad Young, na época, falou tá encerrado, mas você pode patrocinar o evento. Falei, quanto é que é? Cinco mil reais. Quem tem empresa de software, né? Tem muito é. caixa, fluxo, cinco mil reais tá na conta. Mas você não só patrocinou, como foi participar? Partici patrocinei e fui é. pra viver aquilo é. ali. Cara, a minha surpresa foi o seguinte. A Bad Young chegou pra mim na véspera e falou como patrocinador, você vai abrir o evento, vai ter um talk lá seu e você pode trazer um amigo seu pra ser jurado. Eu trouxe o André Diamant. <risos> que não sabia nada de startup também, mas sabia tudo de empreender. É. E fomos pro evento. Ele já tinha feito o exit dele nessa época? Já, não. Tinha já tinha feito. Já tinha feito, já tinha, feito, já tinha ah. vendido a Future. E nessa banca, cara, eu caí de paraquedas e não sabia ninguém que tava lá, não conhecia ninguém. Qual o ano disso? 2009 para 2010. Tá. 2010 para 2011. O primeiro Startup Weekend que aconteceu no Brasil. Na banca estava Dave McClure, Júlio do Peixe Urbano, Bad Young, Yuri de Itaí, André de Amanha e Muripinho. O que, que eu tava fazendo no meio desses caras? Eu não tinha a mínima ideia. Não, você não sabia nem quem era, não você só conhecia quem praticamente quem só o André ali. Eu achei que era um gringo doido, ah. Dave McClure, lá careca, não sei o que. Ele era, né? E ele era mesmo. <risos> Cara, eu sei que eu aprendi muito naquele evento e eu me posicionei quando eu fui abrir o evento como um cara que acreditava em ideias e que estava procurando talentos e que eu entendia de mobile e que eu podia participar das ideias dos outros. Era um pitch mal feito de ser um investidor anjo. Acabei investindo na startup que ficou em terceiro lugar, não deu em nada e a Easy Taxi ficou em quarto e eu falei pro Thales que não ia dar certo. <risos> a Stax estava nesse Startup Weekend. É. O Thales esteve aqui e contou essa história. É. Então estava tava nesse Startup Weekend que você foi onde você aprendeu tudo. Então que legal, né? Você foi praticamente a mesma coisa que aconteceu com o Thales, que o Thales também não sabia o que, que era. Exatamente. E esse Startup Weekend foi um divisor de água, pelo que eu estou vendo, e foi no Rio, né? Foi. Foi no Rio de Janeiro. Então o Rio, naquela época, Isso. era um celeiro de era. oportunidades, né? É. Depois veio a 21, 21 212, uhum. se eu não me engano. Era 21 212, né? É, 21 212, incrível. 212. Com um modelo é, é, super criativo de, de aceleradoras americanas, né? O Rio de Janeiro chegou a ter cinco aceleradoras, assim, proficientes. É. Era, era realmente o um fervo, né? E aí você, logo na sequência, aí, aí veio... A, qual foi a, a, a startup mesmo que você criou depois? É assim que foi vendida e você... Aí eu continuei investindo em startups, assim que era uma vaca leiteira, gerava caixa. 
Eu investi, acho que na época, em, em seis, sete startups ali em dois anos. E nada estava dando muito certo. É, investimos até numa startup lá atrás que a gente acabou é, fazendo um write-off, que não deu certo, né? Que foi pessoal ah, eu e você, Ju. Né? É, você, lembra? verdade. É. É... Inclusive, nos encontramos na casa do André Diamante. Isso, para falar sobre o Ju, é, etc. É verdade, eu tô era uma disso. época, cara, em que o mato era alto e a é. gente estava ali testando. Eu não tinha tese, eu não tinha a mínima ideia do que eu estava fazendo, mas eu estava sentindo, estava começando a ter esse feeling. E aí passou um tempo de sim que eu decidi que eu não queria mais fazer isso, que eu queria voltar a empreender, até porque só estar tá empreendendo através dos cheques me deixou um comichão. Foi quando eu comecei o Globo. E aí, ao final da SINC, eu entrei numa jornada de quatro anos empreendendo. Empreendendo, é imerso numa startup e foi para dentro dela. E quando você percebeu que... É, porque você continuou enquanto Globo fazendo investimento ou você deu uma parada só para empreender naquele período? Eu, eu parei no período do Globo, mas a venda da SINC, o fechamento da SINC gerou um caixa para gente. Certo. A gente vendeu alguns ativos, os aplicativos para o Globo, os códigos fontes que eram nossos. E eu aproveitei aquilo ali para fazer os meus últimos investimentos, cara. Eu pinguei a grana em mais três startups ali e foram as 11 que eu fiz com a grana da SINC e eu não fiz mais nenhum. Tá. E eu estava preparado para não dar certo, porque eu já tinha queimado 10. É. E a décima primeira teve uma saída. Não, então, a... só para todo mundo entender, você investiu em 11, presta atenção, gente, ele investiu em 11, 10 deram errado, uma deu certo. E aqui deu certo, remunerou todo o capital dele e você retornou esse capital. Isso. E foi daí que a, a Blogo também não deu certo. Isso. E foi daí... A, a, a Blogo não era 10, não, era, não, era, não estava entre as 10, estavam? Não. A Blogo era um empreende, empreendimento, Empreendimento, né? apesar de eu ter colocado muita grana minha lá. Mas não, tudo não... bem, mas não estava entre os 10, é, não, não era no, no não, modelo não, de investimento. Não, estava como founder. Como founder, exatamente, como empreendedor. E aí, a décima primeira deu certo, você fez um exit. Com esse dinheiro do exit, ah, aí sim. sim você disse, pô, agora é meu chapéu de investidor e eu vou go ahead no projeto de investir. Quando foi que você virou a chave para começar a ensinar? Excelente. É... Eu tinha errado muito nessas dez primeiras, né? Tipo, muito amadorismo, muito feeling, pouca técnica. Quando eu acertei, eu também não tinha certeza do porquê que eu tinha acertado. Mas alguma coisa diferente eu tinha feito. E tinha feito muita coisa diferente, cara. A de Matic, que foi a empresa que a gente vendeu, ela já tinha receita, era um time de dois fundadores e mais ninguém, ou seja, era um CTO e um cara de vendas. Ela tinha um problema real, que era gerenciar Google AdWords automaticamente. Então eu trouxe os caras para dentro da minha empresa, eles ficaram junto comigo lá no meu co-working, trabalhando. E depois de dois anos, eu fui bater na porta lá do André Street para levantar a rodada deles. Então foi um jeito diferente de ser anjo. Eu meio que abracei os caras, trouxe para dentro, fui captar grana com eles. Essa grana então entrou depois, deu certo, isso foi o início da formação de uma tese. E a jornada de saída do Blogo foi culminante com a minha entrada como presidente da Associação Brasileira de Startups. Hum. Então, no momento que o André Diamã saiu da presidência da B Startups e eu, que era vice, me tornei presidente, aquilo ali teve um hiato de um ano para o Blogo e uma continuidade depois de B Startups. Foi na hora que eu comecei a atuar mais no ecossistema, a viajar mais, a viver mais, que começou a ficar um pouco mais claro para mim que eu gostaria de ser anjo. Certo. Porque na minha cabeça ainda era, quero ser empreendedor. Aliás, a gente teve uma conversa sobre isso em alguns eventos, né, que eu sempre, vocês sempre me chamavam para falar e tal, e eu já era investidor anjo há muito tempo. Né, e vocês, eu sempre te falava isso, cara, você tem que aproveitar essa, essa, e ajudar as pessoas a investir. Foi no restaurante. Foi no restaurante, no restaurante em Florianópolis. 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 Foi. Então eu te falava isso, né? E logo depois você é, começou a fazer isso de uma maneira, até, porque, até que você, inclusive, deixou a presidência da Associação Brasileira de Startup, justamente porque você realmente botou o chapéu de investidor. É isso. isso que eu quero ser, é isso que eu quero fazer. Então foi aí que você começou a dizer, bom, peraí, agora eu vou ajudar outros investidores a investir. Né? E aí foi aí que você virou um educador. Exatamente. Eu, eu comecei a me sentir meio sem chapéu quando eu vi que, o, que a minha função na B-Startup estava sendo cumprida. Eu pensei, o que, que eu vou ser depois daqui, cara? Ex-presidente de associação? É. Vou para uma nova associação? É, por que, que eu vim para esse bicho aqui? E aí a origem dessa provocação com a B-Startup é, acabou me levando para esse momento aí, cara. Eu, eu decidindo que aquilo ali era o que eu ia fazer. A gente trocou muita ideia na época. E realmente existia um gap que estava começando a ser é, canalizado com a bossa, com o crescimento da bossa, mas muito poucos investidores anjos no mercado, contava se nos dedos. É. Então a provocação foi válida, cara, você falou, como é que a gente faz para formar mais anjos no Brasil? Eu falei, vamos para cima. Então 
inspirado também, é, algum tempo depois, pelo próprio Gestão 4.0, que lançou uma imersão sim, de um sim. final de semana, etc. Na terceira edição deles, eu falei, dá para fazer a mesma coisa com o Investidor Anjo. Certo. Então, só para entender, só para as pessoas ficarem, não se perderem muito, né? É, gestão 4.0 é um, é um treinamento, né? é, é meio que uma imersão de final de semana para a gestão de empresas. O Amuri, portanto, viu esse modelo e disse, pô, dá para fazer a mesma coisa com investidores, isso. né? Pronto, ok. E aí foi isso, cara. E de lá para cá, estamos numa pegada super legal, cara. São 150 investidores, já investimos mais de 9 milhões em dois anos, fizemos dois anos agora. Acabamos de pegar uma super sede lindona para a gente rodar nossas imersões. É, investimos de 4 a 6 cheques por ano. Estamos a cada dois meses com rodadas abertas. Tivemos saídas. Então esse ano eu vendi Gama Academy para o Grupo Anima Educação, vendi a Bag para o Grupo Local Web. Então tá sendo super legal, cara. Eu... A, Bag, a Bag foi uma startup que eu não investi, cara, lá atrás. Ela passou por mim, acho que tá em Floripa também. Eu, ela é de Floripa, não é? Em eleição de BH. BH. BH, não, BH. Então a Bag passou por mim e eu não investi na Bag. Mas é um baita projeto. E coisa assim, tem a história do falso negativo é. e do falso positivo, a gente nunca sabe. Nunca sabe. Né? Putz, acontece, todo investidor é uma coisa que ele tem que aprender, né? Que isso é normal nesse nosso game, nesse jogo do equity, Sim, né? exato. E que nem todo mundo consegue entender é, essa, essa nova modalidade de você é, <coughs> investir numa opção futura de, do equity daquela empresa, da particip, uma participação acionária futura. Então, realmente, é muito complexo e por isso que bom que você também é, faz esse trabalho de educar, de ajudar é, e de mostrar na prática aquilo que aconteceu com você. Porque imagina, você tem 10 ou mais, sei lá, startups que não deram certo no teu portfólio e isso aí foi uma boa... O que, que ensina mais do que isso, né? É, hum, nada. É difícil você encontrar algo que ensine mais do que um prejuízo. Que é. é uma dor real que você teve. Pô, você não quer errar mais, né? Sim. Então, tanto é que você teve éxito depois. Porque eu acho que a gente meio que a tese vai ajustando, né, amor? É, é exatamente isso, cara. E, inclusive, eu acho que eu, eu apanhei tanto nessas dez primeiras que realmente eu aprendi no córtex. Porque eu investi, desde então, em 24 startups. Vendi seis delas. E até agora eu não tive nenhum write-off dessa base. Depois, né? Depois. Então... É obviamente que vão ter write-offs, né? Claro, que normal. algumas Tá na conta, é bom que todo mundo saiba. Tá na conta. Tá na, conta. tá na conta. É claro que desse portfólio de, 20, de 18 startups ativas, já que seis foram vendidas, tem aquelas que estão indo super bem e aquelas que estão indo de lado. Isso faz parte. Mas eu não cometi mais aqueles erros de quem cometeu lá atrás. Eu perdi 450, 500 mil reais nas minhas primeiras 10 startups fazendo besteira. É, eu, eu, eu acho que eu tenho... A minha dor foi um pouquinho maior do que a sua. <risos> de financeiramente falando. Amor, e cara, a gente podia ficar falando aqui pra caramba, porque você tem muita coisa pra falar, pra mostrar. Você tem muita experiência em startup. Você foi um dos caras que ajudou a, a palavra startup popularizar no Brasil. É, isso é público, né? Você, você sabe disso e, e, e o mercado precisa saber. Né? Parte é, muito do que a gente conquistou hoje no Brasil o marco legal das startups e tantas coisas, você também, de alguma forma, ajudou no, no tijolinho lá. Muito obrigado. Desde o começo e, e você tá Seu nome vai ficar marcado. E agora também fazendo bons investimentos e co-investindo também com a gente. Sim. Com a Bossa Nova e parcerias, Sim. né? Investimos muito junto, inclusive. Juntos, é, então, exato. Estamos com rodadas abertas agora que vocês também estão entrando juntos. Estamos dando follow-on em startups que vocês também estão fazendo. A gente é. tem um portfólio super coeso. Coeso, conecto e, e convergente. E acho que isso que é importante, o mercado ganha com isso, todo mundo ganha com isso, né? tem, tem muitas vezes o cara faz o meu treinamento, faz o seu, faz do outro, porque é isso, é, é, é o lifelong learning, né? É, exato. Não é só fazer o teu tá resolvido, fazer o meu tá resolvido, não, cara. Senão tem... a gente não estudaria também, Exatamente. né? Exatamente. Senão a gente não iria pra fora pra estudar, não, não faria uma aula de alguém que a gente admira, justamente pra gente poder ter mais contexto, né? E analisar sua perspectivas diferentes. Então é isso, amor, e ninguém vai embora daqui sem deixar uma dica naquela câmera ali, para quem está nos ouvindo também, uma dica de vida, de negócio, de carreira para investidores e empreendedores. Então, eu te peço, por favor, para deixar essa dica aqui para o Papo com o Anjo. Beleza. Eu vou deixar uma dica para os empreendedores, então, Kepler. É... A gente recebe muitos empreendedores que sempre querem procurar investimento. Eles estão sempre preocupados em como persuadir ou como mostrar para o investidor anjo que ele tem um bom negócio para ele buscar o um investimento. A minha dica é para que se você está começando o seu negócio, não procure investimento. Mas, ao mesmo tempo, não precisa entrar naquele 
é, é, naquele discurso de foque na construção do seu negócio, você já sabe disso. Se você quer se relacionar com o anjo, comece a atualizar ele mensalmente do progresso do que você está fazendo. É muito melhor do que você ir pedir dinheiro para ele. No momento que você vai todo mês, de forma disciplinada, mostrando evolução, você consegue ir criando uma relação com esse anjo que vai ter muito mais empatia para investir em você na hora certa. Então, comece a se, a se relacionar com o anjo no momento que o seu negócio for para a rua, mas não busque investimento no início. Cresça seu negócio, amadureça ele, mas vá mantendo o anjo atualizado, porque na hora que você for levantar a rodada, vai ter uma chance muito maior dele querer investir em você, porque ele já te conhece. Sensacional, amor. Aconteceu isso comigo. Rank My App foi assim comigo, né? O Leandro mandava os e-mails e tal. Que legal. Pessoal, o que o Amori o Amor está falando para vocês é muito importante. A moeda mais valiosa hoje em dia é a atenção. É, se você conquista a atenção do, empre... do investidor sem ficar sendo pedinte, né? Investe em mim, aposta tudo em mim, não sei o quê. <risos> Cara, ele tem, tem muitas oportunidades e ele termina não dando atenção. Ao passo que você começa a chamar a atenção, começa a mostrar que você tem disciplina, tem organização... Isso vai efetivamente te ajudando e uma hora ele vai parar para ler aquele teu e-mail Isso. e vai dizer, uau, esse negócio está tendo um crescimento, uau, esse negócio pode fazer sentido. Então, Amor, é sensacional a sua dica. Muito obrigado por ter vindo ao Papo com o Anjo. E vocês, bacana demais ter todos vocês aqui ouvindo o podcast, vendo o podcast Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan. E é isso, te vejo no próximo episódio. Papo com o Anjo.